हॅलो फ्रेंड्स वेलकम बॅक टू माय युट्यूब चॅनल आज आपण सॉंग ऑफ द ओपन रोड या कवितेचे अप्रिशिएशन बघणार आहोत तत्पूर्वी तुम्ही माझ्या युट्यूब चॅनलला लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा अशात सर्व मजेत ना आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण सॉंग ऑफ द ओपन रोड या कवितेचे अप्रिशिएशन अभ्यासणार आहोत परंतु हे अभ्यासण्यापूर्वी आपण व्हॉट इज अप्रिशिएशन ऑफ पोयम याबद्दल थोडे शिकूयात त्यानंतर कवितेचे अप्रिशिएशन अप्रिशिएशन अभ्यासूयात परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून हा एक्झाम ओरिएंटेड ऍक्टिव्हिटी आहे जी की चार गुणासाठी विचारतात तुम्ही अप्रिशिएशन ऑफ द पोयम दहावीला आणि अकरावीला पण शिकलात परंतु पुन्हा तुम्हाला रेकॉर्ड होण्यासाठी आपण पुन्हा आजच्या व्हिडिओमध्ये अप्रिशिएशन अप्रिशिएशन ऑफ द पोयम हे शिकूयात त्यानंतर सॉंग ऑफ द ओपन रोड या कवितेचे अप्रिशिएशन ऑफ द अप्रिशिएशन बघूयात सो यु नो हेअर अप्रिशिएशन ऑफ द पोयम व्हॉट इज अप्रिशिएशन ऑफ द पोयम अप्रिशिएशन ऑफ द पोयम इज टू फाइंड आउट द गुड क्वालिटी ऑफ द पोयम फॉर स्टंड अंडरस्टँडिंग द पोयम अँड एन्जॉईंग द पोयम इन अ बेटर वे म्हणजे यामध्ये तुम्हाला लक्षात घ्यायचं आहे की एखादी कविता आपण शिकल्यानंतर जसं की आपली व्हिडिओ सॉंग ऑफ द ओपन रोड हे तुम्ही ऐकलात आणि ते शिकलात मग त्याच्या ज्या काही गुड क्वालिटी आहेत आणि त्या गुड क्वालिटी फाइंड आउट करण्यासाठी आपले अप्रिशिएशन म्हणजे हे एक आपण रसग्रहण कवितेचं रसग्रहण केल्यानंतर आपण ते अप्रिसिएट आहोत की नाही म्हणजे ही कविता आपल्याला कवितेचे चांगले गुण आहेत की नाही ती आपल्याला खूप चांगली समजली का आपण ती खूप एन्जॉय केलं का हे आपल्याला लक्ष देण्यासाठी अप्रिशिएशन करणं गरजेचं आहे सो व्हॉट आर द डिफरंट पॉईंट्स दॅट हेल्प अस टू फाइंड आउट द गुड क्वालिटी ऑफ पोयम सो मग असे कोणते पॉईंट्स आहेत की ज्या ज्या पॉईंट्सच्या मदतीने आपण त्या कवितेचं अप्रिशिएशन करू शकतो सो वी शूड नो द फॉलोईंग पॉईंट्स आय मीन वी हॅव टू नो द पॉईंट्स विच आर गिव्हन हेअर सो यु नो एट पॉईंट्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट फर्स्ट दॅट इज अबाउट द पोयम टायटल ऑफ द पोयम पोएट ऑफ द पोयम थीम ऑफ द पोयम स्टाईल पोएटिक डिव्हाइस लँग्वेज स्पेशल फीचर्स ऑफ द पोयम अँड मॉरल मेसेज अँड लास्ट दॅट इज वन युअर ओपिनियन म्हणजे हे आठही पॉईंट खूप गरजेचे आहेत असं तुम्ही लक्षात घ्यायचं त्यानंतर हा जो हे जी ॲक्टिव्हिटी आहे मी सांगितलं सुरुवातीलाच की ही एक्झाम ओरिएंटेड ॲक्टिव्हिटी आहे परीक्षेमध्ये डेफिनेट चार गुणासाठी ही विचारतात त्याच्यामुळे तुम्हाला लक्षात घ्यायचं आहे की मग व्हॉट काइंड ऑफ ॲक्टिव्हिटीज आस्ट इन एक्झाम यु नो हेअर ॲक्टिव्हिटी इज गिवन व्हॉट काइंड ऑफ हो राईट अँड अप्रिशिएशन ऑफ द पोयम सॉंग ऑफ द ओपन रोड कन्सिडरिंग द पॉईंट्स पॉईंट्स आर गिव्हन इन द क्वेश्चन पेपर म्हणजे क्वेश्चन पेपरमध्ये पॉईंट्स दिलेले असतात पॉईंट्स म्हणजे हे आठही पॉईंट्स नसतात यापैकी चार पॉईंट्स असतात परंतु इथून महत्त्वाचे पॉईंट्स कोणते हे थोडं तुम्ही लक्षात घ्यायचं आहे की यामध्ये तुम्हाला पोय टायटल ऑफ द पोयम हे तर लक्षातच आहे पॉईंट ऑफ द पोयम हे पण तुम्हाला सांगता येईल थीम ऑफ द पोयम स्टाईल पोएटिक डिव्हाइस लँग्वेज ऑफ द पोयम मॉरल मेसेज ऑफ द पोयम अँड युअर ओपिनियन और स्पेश स्पेशल फीचर्स ऑफ द पोयम म्हणजे ह्या पॉईंट्सपैकी म्हणजे नंबर चार पाच सहा सात आठ या पॉईंट्सपैकी चार पॉईंट्स परीक्षेमध्ये निश्चित विचारतात आणि त्याची तयारी तुम्हाला करायची आहे तर आपल्याला बघायचं आहे की आता पॉईंटनुसार आपल्याला त्याचं थोडं की अबाउट द पोयम म्हणजे नेमकं तुम्ही इथे काय लिहिणार आहात त्यानंतर टायटल ऑफ द पोयम इथे तुम्ही काय लिहिणार आहात तर अबाउट द पोयम म्हणजे काय कवितेविषयी तुम्हाला लिहायचे की ही कविता कशी आहे सॉंग ऑफ द ओपन रोड इज अॅन इन्स्पिरेशनल पोयम रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ नरेशन द पोयम इज अॅन ओड टू वन सेल्फ विच इज टेकन फ्रॉम कलेक्शन ऑफ पोयम लिव्ज ऑफ द क्रास तर या कवीने लिव्ज ऑफ द क्रास हे एक काव्यसंग्रह आहे या कवितेतून ही कविता घेतलेली आहे मग ही कविता आहे कशी इट इज अँड इन्स्पिरेशनल पोयम रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ नरेशन म्हणजे हे कशी पोयम आहे इन्स्पिरेशनल आहे प्रेरणादायी कविता आहे आणि ती नरेशन फॉर्ममध्ये लिहिलेल्या लिहिल्या गेलेली आहे म्हणजे इथं कवी स्वतः बोलतायत तिथं आय हे प्रोनाऊन वापरलेलं आहे हे लक्षात घ्या आणि ही ओढ आहे ओढ म्हणजे हे स्वतःविषयी इथे सांगते हे लक्षात घ्यायचं आहे की इट इज अॅन ओड ऑल्सो यु नो हेअर देन टायटल ऑफ द पोयम 
सो टायटल ऑफ द पोयम म्हणजे ह्या टायटल ऑफ द पोयम कोणतं आहे आणि ते आपल्याला काय इंडिकेट करतं आणि किंवा काय सजेस्ट करतं हे आपल्याला इथं लक्षात घ्यायचं आहे तर टायटल ऑफ द पोयम इज अस इज द सॉंग ऑफ द पोयम आय मीन द सॉंग ऑफ द पोयम इट इज टायटल ऑफ द पोयम अँड टायटल ऑफ द पोयम इज अ की टू द जनरल मिनिंग अँड समरी ऑफ थॉट्स प्रेझेंटेड मग ह्या टायटलमधून आपण काय शिकतो एक कवितेचं एक जनरल मिनिंग आपल्याला लक्षात येतं त्यानंतर समरी ओवरऑल समरी थोडी लक्षात येतं आणि या टायटलमधून आय मीन द सॉंग ऑफ द ओपन रोड या टायटलमध्ये काय सजेस्ट होतं एक फ्रीडम सजेस्ट होतं त्यानंतर अपॉर्च्युनिटीज त्यानंतर एन्जॉयमेंट ऑफ लाईफ म्हणजे जीवनाची आपण काय घेतलं पाहिजे आनंद घेतला पाहिजे मजा घेतला पाहिजे त्यानंतर स्वतंत्र स्वातंत्र्य आपल्याला लक्षात येतं त्यानंतर विविध संधी आपल्याला लक्षात येतात असं तुम्हाला इथे लक्षात घ्यायचं आहे त्यानंतरचं पॉईंट तुम्हाला लक्षात घ्यायचं आहे की अबाउट द पोयम आय मीन थर्ड पॉईंट हेअर अबाउट द सॉरी अबाउट द पोएट आता यू नो द पोयम दॅट इज सॉंग ऑफ द ओपन रोड दॅट इज रिटन बाय वॉल्ट विटमन आय मीन अबाउट द पोएट म्हणजे कवीविषयी ते लिहायचं आहे तर वॉल्ट विटमन इज अॅन अमेरिकन पोएट एसेइस्ट अँड जर्नलिस्ट वॉल्ट विटमन हे अमेरिकन कवी आहेत एसेइस्ट आहेत म्हणजे त्यांनी निबंधसुद्धा लिहिलेला आहे त्यानंतर ते जर्नलिस्टसुद्धा आहेत पत्रकारसुद्धा आहेत इथं तुम्हाला असं लक्षात घ्यायचं आहे ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ फ्री वर्स आय मीन इथे या गोष्ट तुम्हाला लक्षात घ्यायचं आहे की ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ फ्री वर्स आय मीन बिफोर दॅट व्हॉट इज फ्री वर्स जे फ्री वर्स म्हणजे काय की ज्या कवितेमध्ये आय मीन व्ही द पोयम हीज डज नॉट हॅव एनी राईम स्कीम राईम वर्ड्स दॅट इज दॅट इज राईम स्पेअर दॅट इज फ्री वर्स असं तुम्ही लक्षात घ्या त्यानंतरचं हीज मेजर वर्क्स तुम्हाला थोडे लक्षात घ्यायचे आहेत हीज म मेजर वर्क्स आर ओ कॅप्टन माय कॅप्टन अँड लिव्ज ऑफ द ग्रास ओ कॅप्टन माय कॅप्टन ही एक कविता आहे ही खूप प्रसिद्ध कविता आहे कदाचित तुम्ही ती अभ्यासली पण असेल त्यानंतर लिव्ज ऑफ द ग्रास हे काव्यसंग्रह आहे आय मीन अ कलेक्शन ऑफ पोयम आहे हे तुम्ही लक्षात घ्या आणि ही जी कविता आहे सॉंग ऑफ द रो ओपन रोड ही कविता लिव्ज ऑफ द ग्रास या काव्यसंग्रहामधूनच घेतलेली आहे दीज आर रिमार्केबल लिटररी वर्क्स आणि त्याचे हे उल्लेखनीय साहित्य कृती आहेत हे तुम्ही लक्षात घ्या रिमार्केबल लिटररी वर्क्स म्हणजे काय साहित्य कृती आहेत त्यानंतर थीम ऑफ द पोयम म्हणजे इथे तुम्हाला नेक्स्ट पॉईंट आहे थीम ऑफ द पोयम म्हणजे ह्या थीम ऑफ द पोयम तुम्हाला लक्षात घ्यायचं आहे थीम ऑफ द पोयम म्हणजे काय की नेमकं विषय कवितेचा विषय कोणता आहे म्हणजे जी तुम्ही कविता अभ्यासलात त्या कवितेचा विषय कोणता आहे की त्या कवितेमध्ये कवीने नेमकं काय सांगितलेलं आहे हे तुम्हाला इथं लक्षात घ्यायचं आहे थीम ऑफ द पोयममध्ये मग थीम ऑफ द पोयम हे पॉईंट लक्षात घेताना तुम्ही लक्षात घ्या की सॉंग ऑफ द ओपन रोड म्हणजे ही कविता आहे डील्स विथ फ्रीडम हेअर फ्रीडम ऑप्टिमिझम अँड जॉय ऑफ फ्री लाईफ ज्यामध्ये काय सांगितलेलं आहे की आशावाद सांगितलेला स्वात फ्रीडम सांगितले आहे स्वातंत्र्य सांगितलेलं आहे आशावाद सांगितलेला आहे त्यानंतर जॉय ऑफ फ्री लाईफ म्हणजे या मुक्त जीवन जे आहे त्याचं आपण काय आनंद घेतलं पाहिजे मुक्त जीवन जीवनाचा आनंद घेतलं पाहिजे असं त्यांनी सांगितलेलं आहे द पोएट इज इन्स्पिरेशनल अँड इट एनकरेजेस द रिडर टू बी ट्रू टू देम सेल्स अँड लिव्ह अँड एन्जॉय द फ्रीडम ऑफ लाईफ म्हणजे यामध्ये कवी हे कविता जी आहे ती इन्स्पिरेशनल आहे प्रेरणादायी कविता आहे आणि यामध्ये एक कविता आपल्याला एक प्रेरणा देते एक रिडरला प्रेरणा देते की काय की तुम्ही स्वतःशी स्वतःशी तुम्ही म्हणजे स्वतःशी नीट वागा किंवा स्वतः स्वतःच्या मनाबद्दल म्हणजे स्वतःशी खरे वागा असं यांनी इथं सांगितलेलं आहे स्वतःशी कसे वागा खरे वागा असं सांगितलेलं आहे की टू बी ट्रू टू दॅम सेल्स म्हणजे तुम्ही स्वतःशी खरे वागा आणि जीवन आनंदाने जीवन जगा आणि तुमचे हे जीवन आहे म्हणजेच हे मुक्त जीवनाचा तुम्ही आनंद घ्या असं इथं कवी आपल्याला सांगत आहेत त्यानंतर लक्षात घ्या की नेक्स्ट जो पॉईंट आहे तो स्टाईल ऑफ पोयम स्टाईल ऑफ पोयम दॅट इज रिलेटेड टू द लँग्वेज ऑफ पोयम यू नो वॉट काइंड्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीचेस आर यूज्ड हेअर यू नो रायबिंग वर्ड्स यू नो द गिवन पोयम दॅट इज रिटन इन फ्री वर्स सो यू नो देअर इज नो राईम स्कीम नो स्टँड द पॅटर्न बट हेअर स्टाईल ऑफ पोयम वट आय मीन अबाउट द लँग्वेज हाऊ द लँग्वेज इज यूज्ड इन दिस पोयम बाय द पोय पोएट आय मीन ह्या गोष्टी तुम्हाला इथे शिकायच्या आहेत हे तुम्हाला लक्षात घ्यायचं आहे मग धिस पोयम इज रिटर्न इन सिम्पल अँड इफेक्टिव्ह लँग्वेज मग यामध्ये सांगितलेलं आहे की ही कविता जी आहे ही खूप साध्या भाषेमध्ये आणि प्रभावी भाषेमध्ये लिहिल्या गेलेली आहे इट इज रिटर्न इन फ्री वर्स 
आपण सुरुवातीलाच बघितलं की हे जे वॉल्ड विटमन कवी आहेत हे फ्री वर्सचे फाद आय मीन ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ फ्री वर्स म्हणजे ही कविता जी आहे ती फ्री वर्समध्ये लिहिल्या गेलेली आहे इट इज रिटर्न इन फ्री वर्स देर इज नो राईम स्कीम स्टँडा पॅटर्न इज मोस्ट नॉट इक्वल यू नो हेअर थो थोडी इथे चूक झालेली आहे की हे नॉट इक्वल आहे लक्षात घ्या इट इज नॉट इट इज नॉट हे तुम्हाला इथं लक्षात घ्यायचं आहे इक्वल फ्रेजेस लाईक लाईट हार्टेड कॉर्लस क्रिटिसिजम आर इंटरेस्टिंग आणि या कवितेमध्ये लाईट हार्टेड कॉर्लस क्रिटिसिजम्स ह्या फ्रेजेस वापरलेले आहेत आणि ह्या इंटरेस्टेड आहेत तुम्हाला तुम्ही कविता अभ्यासल्या असणार त्यानंतर इमॅजनरी इमेजरीज लाईक कॉन्स्टेलेशन अँड ब्राऊन कलर्स आर नॉट वर्दी आणि त्या इमेजरीज यांनी इथे वापरलेल्या आहेत कॉन्स्टेलेशन अँड ब्राऊन ह्या इमेजरीज वापरलेले आहेत त्यानंतर यू नो हेअर ब्राऊन कलर्स आर नॉट वर्दी अँड फिगर ऑफ स्पीच मेटाफर अलिट्रेशन रिपिटेशन पॅराडॉक्स युस्ड बाय द पोएट इन दिस पोयम आणि या ठिकाणी तुम्हाला एक लक्षात घ्यायचं आहे की कोणत्या प्रकारचे इथं म्हणजे कोणते फिगर ऑफ स्पीच इथे कवीने वापरलेले आहेत तर मेटाफोर इथं फार महत्त्वाचं फिगर ऑफ स्पीच आहे लक्षात घ्या कारण इथे लाईफ द सॉंग ऑफ द ओपन रोड रोड हे काय इंडिकेट करतं लाईफ इंडिकेट करतं हे लक्षात घ्या त्यानंतरचं पॉईंट आपल्याला लक्षात घ्यायचं आहे स्पेशल फीचर्स ऑफ द पोयम म्हणजे या कवितेचे स्पेशल फीचर्स काय आहेत म्हणजे ही कविता नेमकी कश कशा पद्धतीने लिहिले कोणत्या गोष्टी इथे खास आहेत त्या खास गोष्टी इथं तुम्हाला लक्षात घ्यायच्या आहेत एक खास गोष्ट तुम्हाला लक्षात आलेली असेल की दिस पोयम इज रिटर्न इन द इट इज नरेटिव्ह पोयम यु नो इन द नरेशन फॉर्म आय मीन हेअर फर्स्ट पर्सन नरेशन इज द स्पेशल फीचर ऑफ द पोयम हे लक्षात घ्यायचं आहे फर्स्ट पर्सन नरेशन म्हणजे लक्षात घ्या की या कविता कविता जी आहे ती फर्स्ट पर्सनमध्ये लिहिल्या गेलेली आहे आणि हे या कवितेचं खास आहे त्यानंतर लक्षात घ्या की व्हीच व्हीच रिप्रेझेंट एव्हरी इंडिव्हिज्युअल द पोएट हॅज युस्ड स्पेशल डिव्हाइस पॅ पॅरेंथिसिस बाय पुटिंग लास्ट टँजा इन ब्रॅकेट टू सेपरेट हिम फ्रॉम द वर्ल्ड युनिट्स लक्षात घ्या की त्यांनी शेवटचा जो स्टँजा आहे आपल्याला शेवटचा स्टँडा त्यांनी काय केलेला आहे ब्रॅकेटमध्ये ठेवलेलं आहे मग ब्रॅकेटमध्ये का बरं ठेवलेलं असेल हा आपल्याला एक प्रश्न पडतो आहे की त्यांनी ब्रॅकेटमध्ये एखादी गोष्ट आपण ब्रॅकेटमध्ये ठेवतो म्हणजे काय मनामध्ये ठेवतो लक्षात घ्या म्हणजे आपल्या काही ज्या मनामध्ये गोष्टी असतात त्या आपण बाहेर काढत नाही मुक्त मुक्त जीव आनंद जीवन जगत असताना ह्या गोष्टी बाहेर काढत नाही आणि काही त्याच्यामुळे त्यांनी शेवटचा स्टँडा जो आहे तो काय केलेला आहे ब्रॅकेटमध्ये ठेवलेला आहे आणि त्या डिव्हाइसला काय म्हणतात पॅरेंथेसिस म्हणतात हे तुम्ही थोडं लक्षात घ्या इट हायलाइट्स दॅट देर इज नो मिनिंगफुल मिनिंग देर इज अ मिनिंगफुल रिलेशनशिप बिटवीन हिम अँड हिज डिलिशियस बर्डन म्हणजे यावरून आपल्याला लक्षात येतं की एखाद्या वेळेस त्याला काही बर्डन असतील ते बर्डन ॲक्च्युली तो बर्डन घेऊनच जात आहे परंतु त्यांनी जे बर्डन्स आहेत ते त्यांनी मनामध्ये ठेवलेले आहेत की मुक्त जीवन हे जीवन आनंदी जीवन जगताना मुक्त आनंदी जीवन जगताना त्याच्या मनामधले असलेले जे बर्डन आहेत ते त्यांनी बाहेर काढत नाही आहे त्यामध्ये एक मिनिंगफुल रिलेशनशिप आहे संबंध आहे आणि त्याच्यामुळे हे संबंध दाखवण्यासाठी शेवटचा स्टँडा जो आहे त्यांनी कसं ब्रॅकेटमध्ये ठेवलेला आहे त्यानंतर जो बघा मॉरल मॅसेज म्हणजे एक बऱ्याच कवितेमध्ये मॉरल मॅसेज असते किंवा नसते पण परंतु या कवितेमध्ये मॉरल मॅसेज आहे हे तुम्ही लक्षात घ्यायचं आहे की व्हॉट इज मॅसेज दॅट इज गिव्हन बाय द पो पोएट इन दिस पोयम सो हेअर दिस पोयम टीचेस अस टू बी हॅप्पी अँड ऑप्टिमिस्टिक ॲज वी हॅव एव्हरीथिंग इन्क्लुडिंग फ्रीडम अँड ॲम्पल ऑफ ऑपॉर्च्युनिटीज यांनी या कवितेमध्ये आपल्याला मॅसेज दिलेला आहे की तुम्ही काय राहा आशावादी राहा आणि आनंदी राहा We should be very happy. We should be optimistic. हा इथे आणि मॅसेज आपल्याला दिलेला आहे आणि यामध्ये आपल्याला क त्यामध्ये स्वातंत्र्य आहे त्यानंतर ऑपॉर्च्युनिटीज आहेत वेगवेगळ्या त्याचा आपण योग्य उपयोग करून योग्य उपभोग त्याचा घेऊन आपण आनंदी राहिलं पाहिजे त्याचप्रमाणे आपण आशावादी राहिलेलो राहिलं पाहिजे असं या कवितेमध्ये कवीने आपल्याला सांगितलेलं आहे त्यानंतर लास्ट पॉईंट आहे बघा युवर ओपिनियन म्हणजे युवर ओपिनियन म्हणजे काय की आता कविता आपण अभ्यासलो मग त्या कवितेबद्दल तुम्हाला नेमकं काय वाटलं किंवा कविता ही तुम्हाला आवडली की नाही आवडली असेल तर ते तर लिहायचं आहे नसेल तर ते पण लिहायचं आहे तर या ही कविता ॲक्च्युली यु नो सांग ऑफ द रोड दॅट शूड बी दॅट शूड बी लाईक्ड बाय एव्हरी वन आवडायलाच पाहिजे सो धिस इज नाईस नाईस पोयम बिकॉज इट एनकरेज 
इट एनकरेजेस अस इत थोड़ा लक्षा घायज है तुम्हारा कि यस प्रत्यय इत लाइजे होता इट एनकरेजेस अस टू एन्जॉय द लाइफ इन हेल्दी एंड फ्री वर्ल्ड मे ये तुम्हारा लक्षा घाय कि कविते मधे अपने संगित है कि या जगह मधे हेल्दी हे आरोग्यदायी जग है आ अगर मुक्त जग है यदि आरोग्यदायी जग आ मुक्त जग है अपले हे जीवन जे है हेल लाइफ इन हेल्दी मजे आप जीवन हे आरोग्यदायी चांगल सुदृढ़ है आशा जीवनाच अपन य मुक्त जग मधे आनंद घजे अपने संगित है इट मोटिवेट्स मी टू फील द हार्ट विथ इमेन्स प्लेजर ऑफ जर्नी आ हा जो प्रवास है मजे जीवना प्रवास हा मी आनंदा कराव अस य कवित मला मोटिवेट मोटिवेशन मिला तुम्हें लक्षा घया मे प्रेरणा मिला सो आई लाइक धीस पोयम व्री मच आ शेवटी तेजा मेला संगाव वाटत कि हि कविता मला खूब आवड़ी अस इत तुम्हारा लक्षा घाय एकदा अपन शेवटा शेवट पॉइंट जरा डिस्कस करू युअर ओपिनियन दिस पॉइम इज नाइस बिकॉज इट एनकरेजेस अस टू एन्जॉय द लाइफ इन हेल्दी एंड फ्री वर्ल्ड इट मोटिवेट्स मी टू फील द हार्ट विथ इमेन्स प्लेजर ऑफ लाइफ जर्नी आई लाइक दिस पॉयम जे या कविते मे निरोगी और मुक्त जगत जीवना का आनंद घया अस अपने हा कवि क कविते मे संग निरोगी आ मुक्त जग या निरोगी या निरोगी जीवना तुम्हारा आनंद घाय मज़ा जीवन प्रवास मज मन आनंदी रहने मेला हि कविता प्रोत्साहित करते इत संगित है और ही कविता मेरा खूब आवड़ी अस कवि अपने संगता है लक्षा घया अशा प्रकार अपन हा आठ ही मुद्या आधारा ने कविते का अप्रिशिएशन के लिए सो तुम्हें लक्षा घया कि आठ मुद्दे खूब लक्षा ठेवा है पटांतर कर आठ मुद्दापैकी शंबर टक्के परीक्षे मे चार मुद्दे विचार चार चार मुद्दे अपने एक्सप्लेन कराए तो कविता अपने भरपूर शिका ती तो पहली कविता है हाँ पैला कविते अपन अप्रिशिएशन बगित ये अप्रिशिएशन नेमक का तुम्हारा निश्चित लक्षा आल अल तुम्हारा ही जर अप्रिशिएशन आवड़े तो निश्चित तुम्हें कमेंट बॉक्स मे कमेंट मेन्शन करा क्या मी अशाच प्रकार के नवीन वीडियोज मजे नवीन ऐक्टिविटीज जे है तो ऐक्टिविटीज घेन है अप्रिशिएशन तुम्हारा संग है आईस ब्रेकर ऐक्टिविटीज है ते सर्व मी वीडियोज तैयार करेन नवीन नवीन तुम्हारे वीडियोज तैयार करेन शंबर टक्के तुम्हारा आवड़ अल तो तुम्हें सब्सक्राइब करा लाइक करा तुम्हार मित्रांे शेयर करा धन्यवाद